Okay. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পানির মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে এবং নাড়ানো হচ্ছে এখন আমরা এই এর ভেতরের অংশ যদি দেখার চেষ্টা করি ভার্চুয়ালি তাহলে এরকম দেখতে পাবো এটি হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কেলাস বা ক্রিস্টাল এটি হচ্ছে পানি এই পানির অণুগুলো কি করছে সোডিয়াম ক্লোরাইড যে কঠিন অবস্থায় আছে সেখান থেকে খুলে খুলে নিয়ে আসতেছে সোডিয়াম আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন এটি বের করে নিয়ে এসে দ্রবণের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে ফলে টোটাল বিষয়টা আসলে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টিকে কাকে আসলে টেনে আনছে এই বিষয়টি আমরা আর একটু পরিষ্কারভাবে ধারণা নেব আরও একটি অ্যানিমেশনে গিয়ে এখানে আমরা দেখব সোডিয়াম ক্লোরাইড পানিতে কিভাবে দ্রবীভূত হয় আমরা যখন কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড কোনো পানির মধ্যে যুক্ত করি তখন কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখি এটি অদৃশ্য হয়ে গেছে অর্থাৎ দ্রবীভূত হয়ে গেছে এটি কিভাবে আসলে হয় এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে এখানে নমুনা হিসাবে দেখানো হয়েছে অল্প কিছু আর এটি হচ্ছে পানির অণু অর্থাৎ পানির ভেতরে যে পানির অণু পোলার অণু এটি দেখানো হয়েছে আর এটি কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড তো এখন আমরা একটু ভিডিওটি একবার দেখে আসি এটি আরো একবার একটু দেখি এই ভিডিওটি আর একবার আমরা দেখছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পানের অনু এই ক্লোরাইড আয়ন যে আছে কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে যে ক্লোরাইড আয়ন তাকে কিন্তু এই কঠিন অংশ থেকে বের করে নিয়ে আসছে এইভাবে বের করে নিয়ে এসে চারিদিকে কিন্তু ঘিরে ধরেছে ফলে এই ক্লোরাইড আয়ন এবং হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন এরা কিন্তু পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাহলে কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড এরা খুবই ক্লোজলি প্যাক্ট অবস্থায় ছিল সেখান থেকে পানিতে দেওয়ার কারণে তারা কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাহলে বিচ্ছিন্ন যখন হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সেটি আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না আমরা যদি ছোট ছোট বালুকণা খুবই ছোট ছোট বালুকণা যদি কোনো একটা মেঝেতে ছড়িয়ে দিই তাহলে দূর থেকে কিন্তু আমরা সেটি দেখতে পাবো না কিন্তু সমস্ত বালুকণা যদি একখানে জড়ো করি তখন কিন্তু আবার আমরা সেটাকে দেখতে পাবো অনেকটা এরকমই আর কি এটি একসাথে থাকে বলে আমরা দেখতে পাই কিন্তু যখন তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন এত ছোট যে এখান থেকে লাইট রিফ্লেকশন হয়ে আমাদের চোখে পড়ে না আর এ কারণেই কিন্তু এই বিষয়টা তখন অনেকটাই দ্রবীভূত হয়ে প্রায় স্বচ্ছ হয়ে যায় এখানে আরেকটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে এই পানির পোলার পোলার অণু কিন্তু এদেরকে টেনে নিয়ে ঘিরে ধরছে এবং এখানে কিন্তু এক ধরনের আকর্ষণ বল অনুভূত হচ্ছে এবং এখান থেকে তখন শক্তি নির্গত হচ্ছে যেটি আমরা হাইড্রোশন অ্যান্থালপি যখন পড়ি তখন এই বিষয়ে এই সংক্রান্ত বিষয় আসলে আমরা আলোচনা করি তো যাই হোক মূল কথাটা হচ্ছে যে কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড যখন আমরা পানিতে দেব তখন ঠিক এইভাবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং সে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে